ஆபன்ஸ் நான் வெஸ்கே பிரிட்டன் வந்து யூரோப்பியன் பார்லமெண்ட்லேருந்து வெளியே வந்துருச்சு இதோட பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா பிரெக்ஸிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜனவரி முப்பத்தொன்று இந்த வருஷத்தோட ஜனவரி முப்பத்தொன்னாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரீட்டியில் வந்து சைன் பண்ணி இனிமேல் யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்டுக்கும் இல்லை யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டன் வந்து அதுலேருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க ஸோ இதனால் என்னென்ன பாதிப்புகள் இதனால் என்னென்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி ஒன்றா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் முதல் விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு டை டவுட் வரும் முதல்ல பிரெக்ஸிட்னா என்ன அப்படின்னே முதல்ல தெரியாமல் சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் பிரெக்ஸிட் அப்படின்னா பிரிட்டன் எக்ஸிட் ஃப்ரம் யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட் இதுதான் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் எதுக்காக அங்கே வெளியே வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு கண்ட்ரி வந்து டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நாலு பேர் டெவலப் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளும் டெவலப் ஆயிடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆரம்பத்திலேருந்தே பிரிட்டன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அந்த காசோட மதிப்பு வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு நம்மளுக்கு எப்படி வந்து ஒரு ரூபாய் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி ஒரு டாலர் ஆஸ்திரி அமெரிக்கன் டாலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய மதிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எழுவத்தொரு ரூபா அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி லண்டனோட பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபாயிலேருந்து நூற்றி பத்து ரூபா வரைக்கும் இருக்கும் நம்மளோட இந்தியன் வேரியேஷன்லேயே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்டில் அந்த மாதிரி அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாக செலுத்தும் போது அவங்களோட ரூல் அதிகமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க வந்து அந்த டீட்டெயிலே சைன் பண்ணாங்க பட் நாளாக நாளாக என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வருடங்கள் கிடக்குது கிட்டத்தட்ட பத்து ஒரு வருஷம் இருபது வருஷம் ஆகுது இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் ஆகுது ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா அதிகமான யூரோப்பியன் பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லண்டனில் வேலை செய்ய வரதுனால அவங்களுக்கு போதுமான அளவு கல்வி அறிவு இல்லை இதை தான் முதல்ல நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் படிப்பவர் இல்லை எந்த ஒரு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷனும் இல்லாமல் அங்கே வந்து டாக்ஸி ஓட்டுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஏஜ்டு கேர் சைல்டு கேர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறது இந்த முதியோர்களை பார்த்துக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஈடுபடும் போது அந்த நாட்டில் பிறந்த அதாவது பிரிட்டன்லேயே பிறந்து வாழ்ந்திருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அங்கே இருக்கிற மக்களாக இருக்கட்டும் இல்லை அங்கே படிச்சுட்டு இருக்கிற மாணவர்களாக இருக்கட்டும் இவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு குறையுது அது இல்லாமல் அவங்களோட ஜிடிபி வந்து கம்மியாகுது ஸோ இதெல்லாம் மற்ற யூரோப்பியன் இப்போ நம்ம வந்து அதாவது லண்டனில் வாழ்கிறவங்க மற்ற பக்கம் போனால் அவங்களுக்கு வந்து அங்கே ரேசிசம் பிரச்சனை அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு ஏன்னா ஒயிட் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு மாதிரி வந்து தள்ளி வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் பொறுத்துக்க முடியாமல் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மாதத்துலேயே நாங்கள் பிரெக்ஸிட் மாடர்ன் வந்து நடத்த போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் விருப்பம் இல்லை நாங்கள் யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட் வந்து வெளியே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க முற்று ஒரு ஒரு கோரிக்கை வந்து முன் வச்சாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன் சைட்லேருந்து ஆனால் இதுலேருந்து வெளியே வரல ஒரு பெரிய சிக்கலே இருந்துச்சு பிரிட்டனுக்கு என்ன சிக்கல் தானே கேட்குறீங்க இப்போ நம்ம வந்து சாதாரணமாக போய் ஒரு கண்ட்ரியோட வந்து நம்ம டைப் வச்சுக்க முடியாது நீங்கள் வந்து பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணும் கண்டிப்பாக வந்து பிரிட்டன் வந்து யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணியிருக்க முடியும் ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு அசம்பிளி இருக்கு யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கிற அந்த இருபத்தி ஏழு நாடுகளுக்கும் ஒரு சட்ட வரம்பு முறை இருக்கு என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கும் எந்த ஒரு விசா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் போய் வேலை செய்யலாம் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க ஒரு கம்பெனியில் முதலீடு போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்பெயின்லேருந்து பிரிட்டன் வரலாம் பிரிட்டன்லேருந்து மறுபடியும் ஜெர்மனி போகலாம் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெக்ஸிட் மா அதை ஐ மீன் யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்டை இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ வந்து ரொம்ப நாள் போக போக என்ன நான் சொன்ன மாதிரி பிரிட்டனோட ஜிடிபி ரொம்ப அடிவாங்குச்சு அவங்களோட வளர்ச்சி சதவீதம் வந்து ரெண்டு புள்ளி ஆறாக தான் இருந்துச்சு பட் மற்ற நாடுகள் கம்பேர் பண்ணி இதை கம்பேர் பண்ணும்போது மற்ற யூரோப்பியன் பார்லி கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற அந்த நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அகிர ரொம்ப வளர்ச்சி அடைஞ்சே போயிட்டு இருந்தாங்க அதை பார்த்துக்க முடியாமல் இருந்த பிரிட்டன் வந்து இல்லை இல்லை இது சரிப்பட்டு வராது ஏன் நாட்டு மக்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பேன் ஸோ என்ன பண்ணுற யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் இனிமேல் வந்து உன்னோட நாட்டு மக்கள் என்னோட இதில் வரணும் அப்படின்னா நான் சில க விதிமுறையில் வந்து வகுக்க போகிறேன் இதில் வந்து நீ பாஸ் பண்ணால் உள்ளவா பாஸ் பண்ணால் வந்து அவனுக்கு விசா கிடையாது அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரும் என்ன அப்படி ஒரு பெரிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொண்டு போகிறாங்க என்ன ஒரு பெரிய இதாக இருக்க போது பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து கனடாவாக இருக்கட்டும் இல்லை யூஎஸ்ஆ இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நாடுகளுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் வந்து அறிமுகப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பிஇ ஸ்டூடெண்ட் இருக்கீங்க வச்சுக்கங்களேன் ஒரு படித்து முடிச்சு நீங்கள் இந்தியாவில் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஆறு அந்த மாதிரி வயசு ஆகிடும் ஸோ இதை
இதை ஃபைன் கட்டினதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட வளர்ச்சி விகிதம் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஒன்று புள்ளி எட்டுக்காக வந்து சரிஞ்சிருக்கு ஸோ இதுலேருந்து அவங்க எப்படி மீண்டு வர போகிறாங்க அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய சிக்கலாக இருக்குது இது போக இந்த மாதிரி நீங்கள் பாயிண்ட் சிஸ்டம் கொண்டாந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுனா வெளிநாட்டிலேருந்து அதாவது யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்லேருந்து இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து யாராவது மாணவர்கள் படிக்க வந்தால் அவங்களுக்கும் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பொருந்தும் இது வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வரதுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு கிடையாது படிக்க வந்தாலும் இதே பிரச்சனை தான் இப்போ நீங்கள் ஏஜ்டு கேர் வேலை செய்ய வந்தாலும் சரி சைல்டு கேர் வேலை வந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உங்களுக்கும் அடங்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு தான் வந்து யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் சேம் அவங்களும் ஒரு டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்க இது போக நம்ம எப்படி லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு வந்து ஒரு பார்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி பார்டர் பார்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் இருக்கிற அந்த பார்டரும் அதே மாதிரி பிரிட்டனுக்கு இருக்கிற அந்த நாட்டு பார்டரும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டோல் கேட் மாதிரி வைக்க போகிறாங்க ஸோ யாருமே இல்லீகலாக வர முடியாது கிட்டத்தட்ட அதை கேட்கும் போதே இந்த மெக்சிகோ அமெரிக்கா பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி பிரச்சனை தான் இப்போ யூரோப்பியன் கவர் பார்லிமெண்ட்டுக்கு இருக்கிற கண்ட்ரீஸுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் வரப்போகுது ஸோ இதெல்லாம் மீறி அவங்க எப்படி வரப்போகிறாங்க இந்த பிரெக்சிட்னால இப்போ போஸ்ட் பிரெக்சிட்னே சொல்லலாம் இது சிறந்தமாக உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரீச் ஆகா சொல்லணும்னா போஸ்ட் பிரெக்சிட் அதாவது பிரெக்சிட் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நடக்குது ஸோ இதுலேருந்து பிரிட்டன் எப்படி தப்பிக்க போகுது இதனால எங்களோட ஜிடிபி எப்படி அடிவாங்க போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்தேன் இதை பற்றி ஃபர்தராக நீங்களும் இப்போ ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு இதை விட சொன்ன நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் பத்தில் அப்படின்னா இல்லை நான் வந்து சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்பவே வந்து மிஸ்லீடிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை வந்து கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் படிச்சுட்டு அதுக்கான ரிப்ளை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு